பதினஞ்சு நாளும் நான் பண்ண ஒரே விஷயம் என்னன்னா நேரம் வந்து கட்டில படுத்துப்பேன் இவங்க ஊர் உண்மையிலே சொல்றேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இந்த கலர்ல சர்வை பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு <laughs> 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 விருப்பாங்க <laughs> நீங்க திருப்பாச்சியில பார்த்த விஜய் சார் இன்னைக்கு பாக்குற விஜய் சார் டிரான்ஸ்மேஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஆனா அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு அரசியல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு பிரச்சனை நடக்கும் போது பயப்படாம பொருள் கொடுங்க நான் இந்த மக்களோட நிக்கிறேன் இல்லனா இந்த மக்களுக்கு எதிரா நிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து டிவி கீழே கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க அவங்க யார் சார்பா இருக்கிறாங்க இல்ல சார்பற்று இருக்கிறாங்களா அத முதல்ல வந்து ஹாய் நான் விஜய் பரத் அண்ட் இன்றைக்கி கான்வர்சேஷன் வித் செலிப்ரிட்டியில் என் கூட வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செலிப்ரிட்டி இருக்கிறாங்க நிறைய டிவி சீரியல்களில் அவங்களை பார்த்துருக்க முடியும் அண்ட் மூவிஸும் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய காந்திமதி சௌமியா நம்ம கூட இருக்காங்க ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி சூப்பர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஃப்ரேமிங்கில் ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப தூரமாக ஹாய் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது பட் ஹாப்பி டு சியூ கிட்டத்தட்ட லைக் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா தேசிய கீதமோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஜேர்னி டில் டேட் எப்படி இருக்கு லைக் சஸ்டெயினா அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் சச் அ கிரேட் திங் ஸோ எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணிருக்கீங்க வாட் யூ டூ தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்கேன் அதை வந்து நான் தப்பாக ஒன்றும் சொல்லலை ஏன்னா வந்து ஆண்கள் தான் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தோம் பெண்களுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு சீக்கிரமாக என்ட்ரி கிடச்சிருது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க மக்களே நான் தான் அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் நானும் கஷ்டப்பட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்காவது ஒரு நாள் வெட்டி அடைத்ததுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி பேட்டி கொடுக்குறேன் பட் திருப்பாச்சிக்கு முன்னாடி தேசிய கீதம் நீங்க பண்ணீங்க இல்லையா ஸோ ஃப்ரம் நாட் ராங் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்ல நீங்க பண்ணாச்சு ஸோ எப்படி அந்த வாய்ப்பானது கிடைச்சிது சினிமா துறை ஸ்ட்ரைக்னால எங்க அப்பாவும் ஒரு சினிமா தொழிலாளி தான் ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம கொஞ்சம் ஃபினான்சியலி டவுன் ஆயிட்டோம் ஃபேமிலியில ஸோ தட் அதை சரி கட்டுறதுக்காக தான் நானும் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில வரேன் ஸோ வரும்போது இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் தேடிட்டு இருப்போம் அப்போ வந்து சேரன் சார் ஆஃபீஸில் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க நான் போனேன் புடவையெல்லாம் கட்டிட்டு வர சொன்னாங்க போனேன் பார்த்த உடனே ஓகே பண்ணிட்டாங்க அப்போ அவருக்கு தெரியுமா பதினாலு வயசு தான் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது யார் கேட்குறாங்க அதை பற்றி ஜஸ்ட் பார்ப்பாங்க லுக் ஓகேனா அவங்க ஷூட்டிங்க்கு வர சொல்லிடுவாங்க நேராக காரைக்குடி ஷூட்டிங் போயிட்டோம் அங்கே போனால் வந்து முரளி சார் ரஞ்சித் சார் அவங்க தான் வந்து சீன் என்னென்னா எனக்கு பெரிய பேட்லாம் வச்சு கட்டிட்டு கர்ப்பிணி பெண்ணு வந்து அந்த கட்டில் படுத்துப்பேன் பதினஞ்சு நாளும் நான் பண்ண ஒரே விஷயம் என்னென்னா நேராக வந்து கட்டில் படுத்துப்பேன் இவங்க ஊர் ஊராக தூக்கிட்டு சுற்றுவாங்க அப்புறம் வந்து அழுவேன் இதுதான் அந்த படத்தில் நான் பண்ண சீன் பட் அந்த படம் தேட்டரில் வரும்போது தான் அது எவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் உண்டாக்குன்னு ஒரு ரோல் அந்த படத்துக்கு அந்த படத்துக்கு வந்து அவார்டெலாம் கூட கிடச்சிது அந்த போஸ்டர்ஸில் எல்லாமே அந்த ஒரு இது வச்சுருந்தாங்க அந்த ஊரில் ரோடு வசதி இல்லாததுனால எத்தனை பெண்கள் இறக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து காமிக்கிற ஒரு ரோலாக இருந்துச்சு பட் அந்த அந்த கலர் டிஃப்ரென்சேஷன் நம்ம ரீசெண்டாக எல்லாருமே அதை பேசுகிறோம் தான் இன்றைக்கி டஸ்கியை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் டஸ்கி ஹீரோயின் வேணும் சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் ஃபேராக இருக்க ஹீரோயினே வந்து டவுன் கிரேட் பண்ணிலாம் படத்தில் நடிக்க வச்சுருக்காங்க டஸ்கி டோனுக்கு கொண்டு வந்து நடிக்க வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த படம் சேரன் சாருடைய தேசிய கீதமில் வந்து உங்களுடைய அந்த கேரக்டரே வந்து நல்ல டார்க்காக தான் வந்து அந்த அந்த இன்னொன்று வெயிலில் போட்டு நல்லா ஆமாம் இது பண்ணி அதில் மேக்கப்லாம் எதுவுமே இல்லை அது வந்து ஒரு மண் சார்ந்த படம் அந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி இல்லாத ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஜனங்களை காமிக்கிறதுன்றதுனால அவங்க அந்த ஒரிஜினல் கலரோடையே காமிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில வாய்ப்புகள் தான் நமக்கு வருமே தவிர ஒரு ரெகுலராக வர்ற ஒரு வாய்ப்புகள் நமக்கு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் உண்மையிலே சொல்கிறேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த கலரில் சர்வை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் பீட் அ ஹீரோயின் ஆர் அ கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு 
இன்றைக்கி ஜெயித்து வந்திருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து இந்த கலரில் ஜெயித்து வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காங்க ஸோ அது வந்து சாதாரண ஒரு சமூகத்தில் இருந்தால் கூட ஒரு கல்யாணத்துக்கே பொண்ணு பார்க்குறேன்னா நான் சொல்லுவாங்க பொண்ணு நல்லா சிகப்பாக கலையாக இருக்கா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஏன் கருப்பாக இருந்தால் கலையாக இருக்க மாட்டாங்களா ஸோ மொத்தமாகவே மென்டாலிட்டி கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் வந்து எதிர்பார்க்குறேன் ஓகே ஆனால் இன்னைக்கு அது மாறிடுச்சு இல்லையா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார் மாறிடுச்சுன்றது ஒரு வெளி தோற்றம் தான் மாறி இருக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் மாறி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அவ்வளோதான் மாறி ஆமாம் அவ்வளோதான் மாறி இருக்கு இன்னும் ஒரு எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வரணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் மாதம் வந்துட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ சீரியல்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அன்னைக்கு இருந்த ஆடியன்ஸ் வேற இன்னைக்கு இருந்த ஆடியன்ஸ் வேற நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் நடிக்கிறதுல அந்த சீரியலோட ப்ரொடக்ஷன் வைஸா டிஃபரன்ஸ் உங்களால் பார்க்க முடியுதா ஆமாம் சார் அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நடிப்பு ஓரியன்டடா இருந்தது சீரியல்லாம் இப்ப என்னன்னா ஷோ ஓரியன்டடா இருக்கு அவங்க என்ன கம்மல் போட்டு வராங்க அவங்க என்ன சேலை கட்டிட்டு வராங்க இதுதான் வந்து இப்போ இருக்கு ஈவன் ஒரு சாதாரண அழுவுற சீன்லயுமே அவ்வளோ ஐலைனர் போட்டு அவ்வளோ ஐஷேடோ போட்டு பெரிய பெரிய பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு அழுதாதான் ஜனங்களுக்கே பிடிக்குது போல இருக்கு எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் கூட ஒரிஜினாலிட்டியே இல்லாம இருக்கு இப்ப இருக்கிற சீரியல்ல அப்பெல்லாம் வந்து பாலுமேந்திரா கதை நேரம் அந்த மாதிரி நாகாசாரோடது மர்ம தேசம் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்காக நம்ம எல்லாம் வந்து தவம் கிடந்தோம் வாரத்துல ஒரு நாள் இப்ப கூட ரீரிலீஸ் பண்றாங்க கவிதாலயால வந்து எல்லாமே அதெல்லாம் இப்பவுமே உட்காந்து பாக்குற மாதிரி தானே இருக்கு சோ அதை இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யப்படுத்தலாம் இன்னும் கொஞ்சம் யதார்த்தப்படுத்தலாம் அப்படின்னு தோணுது பட் சீரியல்ஸே வந்து நிறைய பேர் மேற்கொள்ள காமிச்சு சொல்லுவாங்க சீரியல் பாக்குறதுனாலதான் குடும்பத்துல சண்டை வருது சீரியல்ஸாலதான் வந்து நிறைய வீடுகள்ல வந்து இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சில ஸ்டேட்மெண்ட்கள் நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா ஆமா சார் அது வந்து வெறும் ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட பொய்யா தான் நான் வந்து பாக்குறேன் யாருமே நிஜ லைஃப்ல வந்து ரெண்டு பொண்டாட்டியோட எல்லார் வீட்லயும் சுத்துறது இல்ல இப்ப கிட்டத்தட்ட எல்லா சீரியல்லயுமே ரெண்டு பொண்டாட்டி சீரியல் தான் சோ அத பாக்குறதுனால நம்மளும் ரெண்டு பொண்டாட்டியா வச்சுக்க முடியும் அதெல்லாம் கிடையாது என்ன ஒண்ணு சீரியல் பாக்குறதுனால வீட்டுல சாப்பாடு கிடைக்கிற இல்ல அப்படின்றது ஆண்கள் பொதுவா சொல்ற ஒரு கருத்தா இருக்கு அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் எல்லா டைம் டைம் சாப்பிட்டு நல்லா அவங்களும் கூட உட்கார்ந்து நான் பாக்குறாங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது தமிழ் அண்ட் மலையாளம்ல சைமினிட்டிஸாக ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வைஸாக பார்க்குறப்போ ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க முடியும் த மலையாளத்தில் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போ பெரிய பெரிய படங்கள் எல்லாமே கூட நீங்கள் ஒரு இருபத்தொம்பது நாளில் முடிச்சுட்டு போகிற டெக்னீஷியன்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த டைமிங்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இங்கே வந்து மார்னிங் நைன் டு சிக்ஸ் அங்கே வந்து நைன் டு நைன் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் அதுதான் அங்கத்த ஸ்கேல் ஸோ அந்த இப்போ ஒரு சீரியல் தான் இங்கே பன்னெண்டு சீன் எடுப்பாங்கன்னா அங்கே சினிமாலேயே பன்னெண்டு சீன் எடுக்கிற ஆளுங்கள்லாம் உண்டு ஓகே மேம் இப்போ மலையாளம் சினிமா வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கோம் ஃபேக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வீக்கில் வந்து எந்த தமிழ் படமும் நிற்கல ஒரு மூணு மலையாளம் படம்னால தேட்டர்கள் வந்து கிரௌண்ட் போயிட்டுருக்கு ரீரிலீஸ்களால் வந்து தேட்டர்கள் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு ஒன்ஸ் அப்போன டைம் இருந்தது மலையாள படம் அப்படின்னா பி கிரேடாக தான் எடுப்பாங்க மலையாள படம்னாலே வந்து இப்படி தான் அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து இருந்துச்சு எல்லாருமே மலையாள படம் பார்க்க போனால் ஒரு டபுள் மீனிங்கான மைண்ட் செட்டில் தான் எல்லாருமே வச்சுப்பாங்க பட் அந்த டிரான்ஸ்மேஷன் எங்கே நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லை சார் அது வந்து எப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் அந்த ஈவன் செம்மின் தான் வந்து நேஷனல் அவார்டு வாங்கின படம் உங்களுக்கே தெரியும் மலையாளத்தில் ஏகப்பட்ட பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காலத்திலருந்தே ரொம்ப யதார்த்தமான கதைகள் ஆழ்ந்து இறங்கக்கூடிய கதைகள் இருந்துச்சு நடுவில் பி கிரேட் படங்கள் இருந்தது அதுவுமே யாருக்காக ஓடிச்சுன்னு சொல்கிறீங்க இதே ஜனங்க பார்த்ததுனால தானே எடுத்தாங்க அதே வந்து அதே கேட்டகரியில தமிழ்லயும் எடுத்திருக்காங்க ஆன் ஸ்கிரீன் மெயின் படங்களே வந்து பி கிரேட் லெவலுக்கு எடுத்தவங்களும் இருக்காங்க அதுவும் ஓடி இருக்கு இல்ல அதே மசாலா படமும் ஓடி இருக்கு அதே மாதிரி வந்து கிளாசிக்கல் படங்களும் ஓடி இருக்கு அந்தந்த ஆடியன்ஸ் அந்தந்த டைம்ல என்ன ரிசீவ் பண்றாங்களோ அதை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அவ்வளவுதான் யதார்த்தமான சப்ஜெக்ட்டுகளை வந்து மலையாளம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஸோ தமிழ் அண்ட் மலையாளமோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து அந்த இடத்துல நடக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கான யதார்த்தம் வந்து ஒரு மலையாளம் சினிமா எடுக்கிறப்போ அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் என்னெல்லாம் பண்ணுவோமோ அதெல்லாம் ரொம்ப யதார்த்தமாக காமிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப டைலாக் ஓரியன்டடாக இருக்க மாதிரி ஒரு சில
கண்டிப்பாக சார் ஏன்னா நாங்கள் சென்னையில் இருந்த வரைக்கும் வாடகை வீட்டில் தான் இருந்தோம் இப்போ நான் ஒரு எட்டு வருஷமாக ஊருக்கு போயிட்டேன் அங்கே சொந்த வீடு இருக்கு ஒவ்வொரு வாடகை வீடு மாறும்போதும் சினிமா காரங்களா வீடு கொடுக்க மாட்டோம் எங்க வாடகை கரெக்டாக தான் கொடுப்போம் நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுனாலும் வாடகை சரியாக கொடுத்துட்றோம் இல்லை இல்லை அனாவசியமா அப்படி இப்படின்னு யாராவது வருவாங்க யார் வர போறாங்க அதெல்லாம் யாரும் வர மாட்டாங்க நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம நடத்தைய ரொம்ப டைரக்டா சந்தேகப்படுறாங்க சமூகத்துல அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு பெண்கள்னாலே சினிமானாலே அவங்க அப்படி இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா அப்படி நம்ம மேல பழிய சொல்லிட்டு போறது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் நம்ம அப்படி ஒன்னும் இல்லை ஆனா அப்படி நம்மள பாக்குறாங்கன்றது ரொம்ப வருத்தமா தான் இருக்கு தான் ஓகே ஓகே ஏன்னா ரீசெண்டா வந்து ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் ஒரு இன்ஃபுளுசரை வந்து தன்னுடைய மூவி ப்ரொமோஷனுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து டூ லேக்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மணி மோட்டிவேட்டடாகவும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன் வந்து உருவாயிட்டு இருக்கு ஸோ என் பேச நீங்க ஃபேம் ஆகுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஜோன்ல வந்து அவங்க யோசிக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதனால தான் ஆமா சார் தப்பு இல்லையே இப்ப நீங்க ஃபேம்ல இருக்கவங்கள தானே நீங்க போய் நாடி கேட்கறீங்க இல்லைன்னா நீங்க போற வர்ற எல்லாரையும் கேக்குறீங்களா வாங்க எங்க படத்தை கொஞ்சம் ப்ரமோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு இன்ஸ்டால எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அக்கௌண்ட் இருக்கு நீங்க போய் கேக்குறீங்களா கிடையாது அவங்க அந்த ஃபேம்ல இருக்காங்கன்றனால கேட்கும் போது அவங்க அதுக்கு தகுந்த வேலை கேட்பாங்க நீங்க கொடுத்துதான் ஆகணும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா கொடுங்க இல்லைன்னா அடுத்து அவங்களை தேடிப்போங்க சோ நீங்க திருப்பாச்சியில பார்த்த விஜய் சார் இன்னைக்கு பாக்குற விஜய் சார் டிரான்ஸ்மேஷனா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஆமா பெரிய விஷயம்தான் அங்க ஒரு ஆனா அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு அரசியல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ தட் அதையெல்லாம் பார்த்து அந்த கருத்துக்களை கேட்டு வளர்ந்தவர்ன்ற முறையில் அவருக்குள்ளேயும் அரசியல் இருக்குங்கிறது கன்ஃபார்ம் தான் அதை அவர் இவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிட்டாருங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அது ஒரு நல்ல ப்ரிப்பரேஷனாக பண்ணி உண்மையிலே மக்கள் சேவைக்காக வந்தார்னா நம்ம எல்லாரும் வரவேற்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் மற்றபடி பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் அவரோட அரசியல் எந்த வகையான அரசியல் அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் எடுத்து சரியா வலது சரியா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஸோ உங்களோட கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கு மேம் அரசியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் வந்து ஒரு இடதுசாரி அரசியல்வாதி தான் ஊரில் நான் வந்து ஆக்டிவாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி இடதுசாரி சிந்தனையாளர் தான் நான் எப்போதுமே உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கு என்ன நம்மளால் நல்லது செய்ய முடியுமோ அது அரசியலில் இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி உங்கள் கருத்துக்களையாவது பரிமாறிக்கிட்டு ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்போது பயப்படாமல் குரல் கொடுங்க நான் இந்த மக்களோடு நிற்கிறேன் இல்லைனா இந்த மக்களுக்கு எதிராக நிற்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு திறந்த மனப்பான்மையோட இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் சரி செலிபிரிட்டி ஆர் வாட் எவர் நான் இதுலேயும் இல்லை அதுலேயும் இல்லை நான் அதை பற்றிலாம் பேச விரும்பலை அப்படின்ற மாதிரி மழுப்பல் கேஸ்லாம் என்னால் முடியாது நான் அதை பண்ணவும் மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் அரசியலில் ஏதாவது நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா வாய்ப்பு கொடுத்தா நிற்போம் ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து டிவி கீழே கொடுத்தாங்கன்னா என்ன தெரியல சார் அதாவது டிவி கேல நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான்லாம் எனக்கு தெரியல அவங்களோட கொள்கையெல்லாம் முதல்ல வந்து அவங்க வெளியில வெளிப்படையா சொல்லட்டும் அவங்க யார் சார்பா இருக்கிறாங்க இல்ல சார்பற்று இருக்கிறாங்களா அதை முதல்ல வந்து விஜய் சார் ஒரு வயல சொல்லட்டும் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்புறம் அவங்க இவங்க நிர்வாகிகள் வந்து பேசுறதெல்லாம் நாங்க நம்புறதா இல்ல சார் விஜய் சார் சொன்னாதான் ஆமா சார் எப்படிப்பட்ட அரசியல்வாதிகள் அவர் இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு ஊழல் லஞ்சம் அப்படிங்கறத விட மக்களுக்கு சேர வேண்டிய உரிமைகளை வாங்கி கொடுக்குற ஒரு அரசியல்வாதியா இருக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் சார் ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஒண்டர்ஃபுல் இன்டர்வியூ ஹேட் அ கிரேட் டைம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்